Guys, can you hear me? Hola, you there? Oh, por Dios. Hi. Sí se escucha, buenas noches. Ah, buenas noches, ok, perfecto, perfecto. Pensé que a mí me estaba fallando el micrófono. Me apareció una notificación de que no servía el audio y no sé por qué pensé que no se me escuchaba. Pero si me escuchan y me ven... Sí, teacher. Bien, yeah, teacher. Perfect. Thank you so much. Ok, menos mal. Entonces no sé por qué me tiro esa notificación. Pero no importa entonces. Ok, so, I'm so glad to see you again in class. Qué bueno verlos de, de nuevo a todos en clase. Saber que están aquí, que están con los mejores ánimos. Thank you so much for being here. And um, I know that it was like... <laughs> Well, we're like in the middle of the week, but I know it was like a really hard week and we are all trying to do the best of, of ourselves and trying to to um like to to do the, the best things that we can. So I hope you have a really good day. And I, I think it was a really good day for me. I rest a lot because I wake up so early because I needed to go to the hospital with my cat and then I have a medical check um in like I fly out lit literalmente um o sea no literalmente porque no tenía alas para volar pero sí sentí que well I I, I was driving like so fast I won't I won't like to I don't like to drive so fast because it's like a little scary right here in this country when you are driving so fast because people is like very impulsive when they are driving and I won't like to do it. Uh, but um, I I need it because I I I was late and I, I know that um, if I am late, I couldn't find um uh, well, I couldn't have my, my medical check and you know, like the is is like the is, is, como es el seguro social, uh, que usted pide una cita y si la pierde, se la vuelve a dar para dentro de tres meses, so it's like a little bit complicated, es un poco complicada, so I was praying for that because I, I really needed to be right there, realmente necesitaba pasar a ver a la doctora, so um, I was driving so fast and it was like a little bit about my day, um and look at look at me the the girl who who and um, who were like the nets um didn't come so i can get in even if i i, I was late um había tenía otra cita con alguien más después y no llegó entonces lo que me pude pasar uh, like it was a miracle today so fue mi milagro de hoy and then i came to my home and i didn't eat because um i i wasn't i wasn't hungry but i i had a really well a, a lot of a lot of oh i felt so sleepy and i just rest the the during the day so it was a little bit about my day i think it's good and how do you feel right now how do you feel how was your day um what do you do i hope you have you had a really good day too and tell me, how do you feel? How are you? Leslie, Janina, Carlos, Sara, Diego, Jennifer, tell me, how are you? I am fine. Um, only the job today. Hi, fine. Thank you. Hi. I, I was listening to Leslie, right? Leslie? <laughs> yes. Um, only job today um just only this really oh my god all the day you were working all the day um yes where where do you work <laughs> and miniso Miniso. Ah, it's like la, la tiendita que vende cosas como de, de Japón. Japón. Asi son asiáticas, ¿no? Pues de hecho son como de todo el mundo, se puede decir. No tienen como que un solo proveedor. ¿De verdad? 
Mm -hmm. Oh my God, I didn't know. Um, it's cool. I I I bought like a uh, um name here right there, and I like it. <laughs> me compré un un esmalte ahí, me gustó. <laughs> so it's cool. It's cool. Okay. Um, and did you wake up so early? You started to work early. Como se levanta a trabajar temprano, empieza temprano. Yes, is a distance. Really? Yes. And where is that miniso? I, I don't know where is the miniso. Is in the galerías? No, Metro Centro. There is a miniso in Metro Centro? Mm -hmm. Where? <laughs> Um, en, no sé cómo decirlo, pero es como que en la cuarta etapa. En la cuarta etapa. I'm going to look in for it. No sabía que había un ministro en Metro Centro. He visto el que está en Plaza Mundo. Sí. En Ajá. Plaza Mundo no hay. No hay. ¿Cuál es el que está mm -hmm. en Plaza Mundo? Mumoso, Sorry, tal it, vez. Mi, Ajá. Mi ah. Ajá. Mumoso. Yeah, it's not the same thing. <laughs> Okay, I understand. It's not the same thing. Miniso a mumuso. I don't know. They are like um like a very similar work. So uh, I was wondering um if they were like the same thing, but I know that it, it isn't. Okay, um, I'm gonna look for miniso. Okay, excellent. Thank you so much, girls. Okay, um, I hope you could rest tomorrow at least or um on the weekend or some of these days because it's really important to rest uh, to save our energies and thank you so much guys to be here gracias a todos por estar aquí por ponerle atención a su clase y por estar todos preparados y listos ya hay varias personitas lo cual me sorprende porque a veces a, a veces a este punto todavía vemos muy poquitas so I think we can start with the presentation for today with the class Tell me when you can see my screen y me avisan cuando puedan ver mi screen. Me avisan cuando puedan ver mi screen, please. Um, no, teacher, pero a mí me costó conectarme. No sé si mi internet. Puede ser. Eh, a veces el Zoom, sí, a mí me, se me está tardando un poquito ahorita porque sí tenía una conexión un poquito. No, 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 es, no es que no tenga internet, solo estaba inestable. Entonces, puede ser que, que, que por ello le cueste entrar. Um, a mí, no es que me haya costado entrar. Pero sí, eh, tardó un poco en, en, en cargar. Y ahorita me está tardando un poquito en cargar. Y creo que es por lo mismo, ¿ok? Creo que es por lo mismo de, de, del internet. Entonces, si se les, si les saca o les cuesta entrar, es por el internet. Puede que tengan el, el Zoom, es bien delicadito. Y media vez usted tenga el internet un poquito inestable, rápido le saca de aquí. So, um, nothing is like, um, you can try again. Si le saca, puede tratar otra vez, tratar de entrar de nuevo. Ok, no sé por qué no, 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 no termina de, de cargar esta cosa. Ay, sí. Ya, yeah, teacher. Ya, yeah. ok. So look at this, the topic for today is the places in the city, places in the city. It's so important when we are talking in English that to know um, the places in the city, we already saw uh, many, many subjects like um, the family, right? You remember that we saw like the family. Um, we saw 
I'm sorry, we saw like the family in law, the step family, and your blood family, que es la familia de sangre. And they are like subjects. We already um, learned about it. And today the topic is places in the city, right? You already know the subjects. And today we're going to talk about places in the city. Some places that you can find when you are around the city. And it's important because like giving a directions is in, in um it's very important when you are talking in English. Well, when you are talking in any language, it's so so important to know the places in the city because if you are like in another country and you want to go to the library for example and you need to to go there you need um you need to to know what's the name in this language for this place so the people can help you to find um to find the place right so this is places in the city and we're going to see like a little vocabulary that we're going to read right now and um, we're going to see like what you can do and what can you find in the city, right? Like this is different places in the city. Also, um, there is not like a complete vocabulary because there are too much places in the city that you can find, like um, a different shops, for example, you can say shop in general, but there are a different type of shop. Uh, for example, you can find a shoes shop, you can find a clothes shop, you can find um, like, um, I don't know, like um, home article shop and all of these things, right? So shop is like in general and there are too much places that there can be in general, but they are like more specific names and they have their own specific name, sorry. And you can, you need to know it to to go there right so we're going to learn about the places in the city right now um remember that the 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 tense for today is like simple present always uh we already saw it we already did um some some exercises to learn about the simple present. So we saw that in positive we use the subject, the verb and the complement. In negative we use the subject, the auxiliary that is do and does depending on the subject, the verb and the complement. And in questions we use the auxiliary to or does, the subject and the verb, okay? Uh, of course, in the complement at the end. This is like the, um, the structure. And remember that in English is, is like a, a recipe because you can find like the same structure in every tense and all the things that are changing is the, the verb and the sub and the auxiliary for every tense. Eh, eso es usualmente lo que nos dice qué tiempo es el que estamos utilizando, la conjugación del verbo y el auxiliar. So um, I, I like it because it's easier than in Spanish. Es más fácil en inglés que en español poder referirnos a este tipo de cosas. So this is simple present. Um, I you you can remember that we can use it for three things: permanent states, daily routines, and general situations. Tres cositas: las daily routines, que son las cosas que hacemos todos los días; los permanent states, que son las cosas que son permanentes en el tiempo, que no están constantemente cambiando; y general situations, que son las situaciones generales o hechos generales que todos conocemos y que no se ponen en duda porque todos lo sabemos, ¿ok? Esas tres cositas complementan al simple present. And yesterday we were doing like, who is, who is it? Um, we were like describing some people, like Shakira, like uh, Taylor Swift, Miley Cyrus, and Ian Somerhalder. And it was a really good exercise because you did it so great, ¿ok? And today we're going to see like the different places different places in the city. Solo les recuerdo los frequency adverbs así súper rápido porque esta parte ya la vimos y solo es un recordatorio. Um, you can use the frequency adverbs to talk about uh, in what time do you do these things? Like always, frequently, generally, hardly ever, unfrequently, never, normally, occasionally, often, rarely, regularly, sometimes, usually, and two times in a week. Also, quería hacer un, un, una pausa para explicarles que porque me, me pasó en, 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 en la clase anterior 
que alguien utilizó el actually como sinónimo de actualmente. Um, do you know what's the do you know how do you say actualmente in English? You can raise your right hand. Now, teacher. Sorry? Right now? Yes, right now. Yeah, of course. It's like excellent. Me gusta que, 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 que sepan encontrarle um, cómo decirlo, aunque la palabra en específica, específica no la encuentren, pueden utilizar otras palabras como right now o nowadays. Nowadays, así. Nowadays es ahora en día. Nowadays. Ahora en día, ok, no what I, but específicamente actualmente, do you know, how do you say, and it's not actually, <laughs> it's not actually. Yo sé que hay muchas palabras como por ejemplo, generally, que usted piensa, eh, la ve y sabe que es generalmente, pero actually, la palabra actually, no significa actualmente, so, Uh, do you know what is actually? ¿Saben qué es actually? No. No. Actually means de hecho. De hecho. Como por ejemplo, imagínense una conversación en la que Silvia y yo estamos hablando, ¿ok? Yo estoy enojada con Silvia, si estoy molesta. And she says, are you mad with me? Are you mad with me? ¿Estás enojada conmigo? Are you mad with me? And I can say, no. Well, actually I am. ¿Ya? Yeah? No. Bueno, de hecho sí estoy. De hecho. Actually. Actually es de hecho. ¿Sí, Carlos David? Eh, currently no es. Excelente. Thank you, Carlos. Currently. ¿Qué es currently, Carlos? Es actualmente. Actualmente, exacto. Thank you so much. You did it great, Carlos. Actually es de hecho, como les estaba diciendo, les pongo ese ejemplo de que estoy enojada con Silvia y Silvia me pregunta si estoy enojada y yo le digo que no, pero después le digo de hecho sí estoy. Ese de hecho que ustedes escuchan en la oración es actually, ¿sí? Um, por ejemplo... Uh, otro ejemplo, alguien le dice como, you should, for example, you should looking for a job. Deberías estar buscando un trabajo. You should look for a job. You should look for a job, sorry. You should look for a job. And you say, um, actually I am, I am looking for, for a job. De hecho, lo estoy, estoy buscando un trabajo. Actually no es actualmente, es de hecho. Currently means actualmente. Currently means actualmente. For example, currently I am a teacher. Actualmente soy una profesora. Um, currently I am a student. Actualmente soy estudiante. Sí, currently. Currently, that is actualmente. Ok, currently en mi presente, en la actualidad. Soy tal cosa, hago tal cosa. Actually es de hecho. Currently es actualmente. Ok, no quiero que se confundan. Porque yo sé que la mayoría, como por ejemplo, normally si es normalmente, generally si es generalmente, um, regularly si es regularmente, rarely si es raramente. Y sé que, que, que dirían como, entonces, ¿por qué actually no es actualmente? I don't know. <laughs> I don't know where it's like that, right? So, actually es de hecho, currently es actualmente. Ok, solo quería hacer esa pequeña pausa para hacer esa aclaración. So, do you have any questions about it? No, teacher. No. Okay. I have a question. Tell me, Carlos. I have a question. Ah, you don't. Okay. I don't. Excellent, excellent. So thank you so much. Okay, so we're going to read the conversation for today and I'm going to stop the presentation right there and show you Ok, this is, these aren't any chairs. And esta conversación es sobre una casa, sí, sobre un apartamento y alguien que se acaba de mudar. 
no sé si se acuerdan de la conversación de ayer que era también sobre alguien mudándose a un apartamento. Creo que estaba aquí arriba. Sí, it's like my new apartment. Digamos que esta es como la continuación de la conversación. They are always Linda and Chris. Look at this. There was Linda and Chris in this my new apartment. An apartment is a place in the city. También un apartamento es un lugar en la ciudad. Um, porque pues los apartamentos están en la ciudad, son una casita y están en la ciudad. So this is like uh, the, 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 the other conversation. You can link with this. La podemos como vincular con esta. We were talking about this in the, my new apartment and Linda was talking about her new apartment and the things that she has in, in the apartment, like a big living room, a small bedroom, a bathroom, a kitchen, and all of these things. So they uh, they were talking about an apartment. And right now, we're going to continue with this conversation. So they came to the, to the, to the Linda's apartment and they are talking like there are, aren't any chairs, okay? So we're going to read with this. I need the volunteers to help me to read the conversation to be Chris and Linda. Two volunteers, you can raise your hand. Silvia, okay. Silvia and Jennifer. Silvia is going to be Chris and Jennifer is going to be Linda. Go girls. Uh, this apartment is great. Thanks. I love it. Uh, but I really need uh, some furniture. How do you say this? Furniture, what yeah. Furniture, yeah. Okay, furniture. What do you need? Oh, I need a lot of, lot of things. There are some shades in the kitchen, but there isn't a table and there is no sofa here in the living room and uh, there aren't any shares there is only this lamp so let's go shopping next weekend Excellent. Thank you so much, girls. Look at this uh, this is like uh, la continuación de la conversación anterior y están hablando, ya están en el apartamento de Linda y están hablando de las cosas que no tienen. Like, she has the shares, but she doesn't have the, ta the, the table. Um, there is no sofa. There is no chairs in the living room, but there is a lamp, right? O sea, le está diciendo que necesita un montón de cosas. Tiene sillas, pero no tiene una mesa, no tiene sofá y tiene una lámpara, right? So she needs to buy a lot of things for, for, for her apartment. So you can see right here, they are going to shopping then. An apartment is a place in the city. No se les olvide que un apartamento también es, una, es un lugar en una ciudad. Of course, you can uh, find a lot of apartments in the city. Puede encontrar muchísimos apartamentos en la ciudad. Uh, is there some questions about this? Mm -hmm. About the vocabulary, pronunciation, or something? Dice Yanira que la aplicación la saca de la reunión. Yanira, puede ser su internet. Quizás está muy inestable. Y Zoom es bien delicado con esto del internet. Medios se le pone inestable y lo saca uno. I know it can be. But um, creo que es por, por, por su internet. Quizás no está cargando bien del todo. Y el Zoom no lo soporta cuando está así. Ok, está bien, está bien, Yanira. Um, cualquier cosa, la clase siempre está grabada y siempre se sube a la playlist, ¿ok? Eh, desde, pues, desde mi grabación todo tiene que estar claro, entonces, porque a mí no me está fallando el intro. Bueno, sí estaba, pero ahorita espero que se esté grabando súper bien. Entonces, la clase siempre está en la playlist de YouTube, así que no se preocupe, si en el dado caso necesita una parte de la clase que no le escuchó, puede ir y, y ver la, la clase grabada, ¿ok? Don't worry about it. So, there is no questions about the conversation. Okay, a pleasure, Janira. Don't worry. Okay, there is no questions. Okay, we're going to stop this. And we're going to go back to the presentation.
Can you see it? No sé si ya se ve. Yes, I can see it. Yes. Yes, okay. I can see it. Thank you. Okay, we're going to continue with this. So, ay, ¿por qué no se pasa? We're going to see this vocabulary. Vamos a ver un vocabulario sobre estos lugares en la ciudad. Esos son algunos lugares que yo encontré que dije como mm, los veo bien importantes, entonces los vamos a hacer. Uh, this is going to be the dynamic. I'm going to read the word for you and you all, todos, van a repetir la palabra. You all are going to repeat the word. Si yo digo market, después voy a decir say market y todos repiten market. Para esto necesito que todos me colaboren y todos abran su micrófono al mismo tiempo. Yo sé que pues eh, esto es para hacerlo más rápido porque si les voy diciendo uno por uno, pues no vamos a terminar. So necesito que todos abran su micrófono y pronuncien la palabra. Esto es para que yo me asegure que el vocabulario quede totalmente, eh, totalmente claro. Ok, totalmente claro. So, um, we're going to do like this. I'm going to read the vocabulary for you. You are going to repeat the word. We are going to see what it is and we're going to continue with the next one. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Yo leo la palabra, todos lo repiten, luego vemos qué es en el español y después seguimos. Also, you can see the images right here. Pueden ver también las imágenes de... Um, de los lugares para que ustedes den la idea de lo que es si no saben específicamente qué es you can see the image okay so we can we can start the first word is market repeat everyone market market, market. okay repeat everyone again market market, market. excellent no se les olvide que yo puedo ver quién abre su micrófono, así que, lo que nos, los que no abran su micrófono y no están participando, uh, we're going to put you to do something, ¿ok? You need to participate. Necesitan participar, ¿ok? Y nada cuesta abrir el micrófono y decirlo también. ¿Ok? So, market. What is a market? Do you know what is a market, everyone? Super. Super market. Super market. Mm, market is not like a super. It's just like a mercado. Sí. Market, only market is mercado. El mercado es ese lugar donde venden frutas, verduras. For example, in El Salvador, you can go to the downtown, el centro de San Salvador, y ahí está el... el... La tiendona. Exacto. Por ejemplo, la tiendona es un, es, un, es un mercado. Sí, la tiendona es un mercado, of course. En el centro de San Salvador hay un mercado también. Um, no sé si cerquita de su casa, por ejemplo, ahí en... En la, ahí por la Sacamil, ah, no, no es por la Sacamil. En mexicanos hay un, hay un market también. Sí, hay varios markets. En los pueblos hay markets, sí, que son mercados. No son un supermarket, no son un super como los de, como, uy, ¿qué pasó? Like VIP. ¿Perdón? Like VIP. Ah, oh, yeah, it's like, perdón, creo que les dejé de, creo, no sé qué pasó, que les dejé de compartir pantalla. Les voy a compartir otra vez. Qué raro. Solo me sacó. Por lo menos no me sacó de la clase. <ríe> ok, les decía, el mercado es, eh, usualmente está hecho por, por, no, está conformado por personas que necesitan vender sus cositas, ¿sí? No es un lugar así como, eh, como los supermercados, como de los que son dueños, eh, el, el super selectos y todas estas cosas y Price Mart, sino que los mercados son específicamente pues, puestos pequeños de gente que está vendiendo sus cositas, como las frutas, las verduras, And all of these things. And it's cheaper than the supermarket. Y es más barato que en el supermercado, right? Compre manzanas en el mercado y comprarás en el supermercado y va a haber la diferencia de precios, right? So this is a market, a mercado. The other one, repeat, supermarket. 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 Okay. Supermarket. Supermarket. 
Amazing. What is the supermarket? Super selecto. Supermercado. Walmart. 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 Selectos. El Walmart. Walmart. Mm -hmm. La despensa. La despensa. Exacto. That's a supermarket. Walmart. Price Mart. Price Mart. Ya yeah, la despensa de Don Juan, la despensa familiar. No la fixing. Son supermercados. Los supermercados usualmente ya son. Eh, lugares establecidos y usualmente le pertenecen a familias más acaudaladas, right? No es como los markets que son como eh, en los mercados venden personas que eh, no tienen un puesto grande en algún lugar y en los supermercados es un prácticamente algo que le pertenece a personas que tienen más dinero, right? So I prefer the market. Yo prefiero los mercados, right? Consumir local y no a los empresarios. <laughs> And the next one. Bakery, repeat bakery. 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 Excellent. What is a bakery? Panadería. Panadería. Panadería, of course, like that. Panadería. Yeah, like el Rosario, right? This is a bakery. San Martín. San Martín, of course. San Excellent. Mm -hmm. Okay, that's a bakery. Okay, the other one, coffee, uh, coffee. This is like coffee. No sé por qué dice café. It's like coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Coffee shop. Where is a coffee shop? Una cafetería. Exacto, coffee, coffee shop. shop. Ca cafetería. Like Chachotic, like Starbucks, like... No se me ocurre otra. But you already know. Juan Valdez. Juan Valdez. Yeah, it's a coffee shop. Yeah, of course. That's Gracias. a coffee shop. Excellent. Don You're Julio. doing fantastic. ¿Cómo? Don Julio. Don Julio. Yeah, it's a coffee shop. Yes, this is a coffee shop. Y también cuentan las coffee shops chiquitas. Sí, las coffee shops chiquitas. Por ejemplo, el Starbucks es, una, es, es prácticamente una franquicia grande, pero también hay coffee shops que son más chiquitas, como que las personas solo tienen una en específico, and that's okay, that's a coffee shop too. Okay, the next one, repeat, restaurant. 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 Okay, what's a restaurant? Un restaurante. Excellent. Restaurante, okay. The other one, clothing store. Repeat. Clothing store. Clothing store. Clothing store. Clothing store. What's a clothing store? Una tienda de ropa. Tienda de ropa. Tienda de ropa, like Bershka, like Forever 21, like Cool and Beer, like Sara, like all of these things. This is a clothing store. Una, um, eh, una tienda de ropa. Perdón, se me fue la palabra en español. Una tienda de ropa. Okay, repeat after me. Shoe shop. Shoe shop. shop. Shoe shop. Where is a shoe shop? Shoe shop. Una zapatería. Ajá. Una tienda de zapatos. Like que me dé. Like uh, par dos. Like, um, I don't know. Like, um, Payless. Payless. Via Brasil. Right? All of these things. This is a shoe shop. Perfect. You're doing fantastic. Okay. Repeat. Theater. 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 Excellent. What's a theater? Theater. 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 Like the National Theater. The National Theater is el Teatro Nacional. Hay un montón de teatros, pero podemos poner el ejemplo del Teatro Nacional que está ahí en el centro de San Salvador. National Theater. Ok, el Teatro Nacional. Perfecto. Repeat cinema. 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 Okay, cinema. What is it? Cine. Excellent. Amazing. You are doing fantastic. Like uh, Cinepolis, like Cinemark. There is a cinema. Okay. Repeat. Amusement park. Amusement park. Excellent. Amusement park. 
What's the what's the meaning of amusement park? What is it? Como un parque de diversiones. Parque yeah, de like this thing. Parque de diversiones. Mm -hmm. Exacto. This is an amusement park, un parque de diversiones. Amuse es diversión, por cierto, amuse. So amusement park is like el parque de diversiones. So um, this is amusement park, parque de diversiones. Okay, repeat, sports center. Sports center. Sports center. Sports center. Sports center. Excellent. What's the meaning? Los complejos deportivos, por ejemplo. Complejo polideportivo, deportivo. O polideportivo. Ambos están bien. Complejo deportivo, polideportivo. Cualquiera de las dos se le pueden decir. Es lo mismo. Sí, that's a sports center. Es un centro de, de, de deportes. Que es nosotros en el, aquí en El Salvador les decimos polideportivos. Eh, son lugares donde hay canchas y se practican diferentes deportes. That's a sports center. Ok, repeat. Playground. 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 Excelente. ¿Qué es? Juegos infantiles. Parque de diversiones. Es un parque de juegos. Mayormente. Uh -huh. Es un parque de juegos. Más que parque de diversiones, es un parque de juegos. Porque solamente son para los niños. The playground son para los niños, right? Eh, no digo que el amusement park no sean para los niños, pero el playground son como más pequeños, que lo pueden encontrar en un parquecito. Sí, un parque chiquito. Repeat bridge. 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 What's a bridge? Un puente. 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 Exacto. Exacto. You are doing fantastic. Repeat museum. 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 Excellent. What is a museum? Museo. Museo, of course. Repeat swimming pool. Swimming, swimming pool. pool. Swimming pool. Excellent. What is a swimming pool? Piscinas. Piscinas. Piscinas, of course. Okay. Repeat library. 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 Excellent. Library. What is a library? Biblioteca. 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 Remember, library is biblioteca. Repeat bookstore. 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 Excellent. What is a bookstore? Una librería. The bookstore is my favorite place. Really? Yeah, me too. Oh, oh I love. That's yeah, amazing. Yeah. I really love bookstores, but I prefer the libraries. <laughs> I prefer <laughs> the libraries. Yeah, porque no tengo dinero para comprarlos, así que mejor las, las, las bibliotecas donde no tengo que pagar. <laughs> yeah. Amazing. Okay, this is a bookstore. Repeat post office. Post office. Post office. Post office. Post office. Okay. Como el correo. El correo o la tienda postal. Cualquiera de las dos. La oficina postal, creo que se les dice oficina postal o correo. Ambas están bien. Repeat pharmacy. Pharmacy. What is a pharmacy? Pharmacy. Farmacia. 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 Repeat hospital. 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 Excellent. You did it great. Can okay, you repeat police station? Police, police station. station. Police station. Excellent. La estación de policía, right? Police station. Repeat bank. 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 Excellent. Like el banco agrícola, like... El Banco América Central, right? That's a bank. A bank. Excellent. Repeat, bus stop. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Una bus parada. Stop. There, are, there is a lot in El Salvador, a bus stop. Repeat, airport. 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 Okay, as you can see, airport is el aeropuerto. Repeat, train station. Train, train station. station. Train station. Train station. Excellent, la estación de trenes. We don't have a train station right there, but right here, but there is a place in the city. Train station. Repeat, gas station or petrol station. Petrol, 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 pet
Excelente. Es lo mismo. Station. Significa lo mismo, lo mismo. Eh, usualmente se les dice gas station, que es la gasolinera, right? O petrol station, el, el petróleo es lo mismo que la gasolina. Ok. Repeat hotel. 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 Excelente. Repeat church. 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 Excelente. Church. church. That means um, iglesia. 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 This is church. Iglesia. Repeat factory. 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 Excelente. You're doing fantastic. Factory, okay? And repeat garage. 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 This, is, this is part of the home. El garage es una parte de la casa, right? And the factory is like una, una, ay, se me olvidó la palabra. Fabrica. Una fábrica. Eso. Thank you so much. Okay? Las maquinas y demás. Yes. Do you have any questions about the vocabulary? No. 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 Okay. No. So if you don't have questions, we're going to have the speaking activity. This is tell me your favorite place in the city. Vamos a hablar de nuestro lugar favorito en la ciudad. So the... Aquí se los dejo. Tell me your favorite place in the city. Van a escribir, van a decirme cuál es y decirme por qué les gusta. ¿Ok? Dos cosas. ¿Cuál es el lugar? Por ejemplo, las que me dijeron que su, su lugar favorito era la bookstore. ¿Por qué? Cuéntenme por qué les gusta. ¿Por qué es su lugar favorito? ¿Ok? This is the activity for today. Do you have any questions? No. Señor. No. No questions. No. Okay. okay. So you can go to the breakup rooms. Get in. And I'm going to see you in a few minutes. Okay. Get into the breakup rooms, please.
Ay, esta mala costumbre que tengo en encender el micrófono. ¿You there? Ok. Yes. Yes, teacher. Excelente. Perdón. Ay, no me da cólera cuando les estoy hablando. Luego, luego vuelvo a ver y está apagado. Um, <risa> I'm sorry. Ok. Who wants to share the exercise? Raise your hand. ¿Quién me quiere compartir su favorite, please? Jennifer. ¿Qué, okay, Jenny? Le escucho. Ok. Uh, my favorite place in the city is a library or bookshop. But I love to read. But read is a little, a lot of things. Mm -hmm. uh, yes, I don't like the park. I like uh, the coffee shop, um, sports center or senderismo park. No sé cómo se dice senderismo. Hiking. <laughs> okay, hiking park. Yeah, I hate the hospital. Um, Me too. I like, I like uh, cinema too, yeah. Oh, I love cinema too and the theater. They are so yeah. amazing. <laughs> yeah. Okay, I agree with you. I don't like the hospital too. No me gustan los hospitales tampoco. I hate the hospital. Yeah, I hate it too. Detesto ir allá y pasarme nueve horas en un hospital. Horrible. Uh, uh, it is very hater. Uh, it's waiting for a doctor. Yeah, and you can, you you must wait like three hours sometimes. Ah. It's like, oh my God, three hours? When my baby girl, when, when my daughter born, mm -hmm. uh, I was waiting uh, since uh, three days or Monday, Tuesday. Oh my yeah. God. Really? Really? Because uh, the doctor is always saying it's not time it's not time and my baby don't have a uh, amniotic liquid amniotic mm -hmm. ah really really oh my god yeah uh, the doctor always always saying oh my was god saying, yeah it's not time it's not i time. understand why you don't like hospitals too no i hate the public hospital me too. Yeah. Me too. Uno no paga con dinero, pero lo paga el tiempo que uno pasa ahí, right? Ah, no, sí, este, créame que, que mi experiencia fue demasiado traumática y torpe porque, porque mi esposo me decía, no, vete al, al privado, yo pago. Y yo así como que, no, ya tomo el primero, o sea, aguanto el segundo. Y literal, casi lo pago con la vida de mi niña, entonces es como que yeah. demasiado odio los hospitales yes. ahora. Of course. Um, I'm so sorry that you passed that situation. Lamento tanto que ha pasado esa situación. Nadie se la merece y menos cuando es una mujer dando a luz, right? Yeah. Es, un, es like, ¿dónde está el nacer con cariño? ¿Verdad? Ya, yeah, yo preguntaba eso. ¿Verdad? Yeah. ¿Dónde está de, el nacer con cariño? Of course. De, de, después de eso, cuando salí de todo el proceso, porque literalmente el doctor, cuando que me sacaron de ahí para un privado, mm -hmm. el doctor dijo, ¿Quieres que, que te haga papelería para, para mm -hmm. demandar? Porque podía demandar al hospital. Y, yeah, of course. Y, yeah, y en ese momento, o sea, estaba tan adolorida, tan débil, y me sentí como bien pagada cuando ya me entregaron a mi bebé. Entonces dije, no, ahí con el tiempo pagarán ellos despacito. Entonces, yeah, of course. Porque... Y a veces estas demandas no proceden. Yo conozco yeah. uno de mis mejores amigos, su hermana murió dando a luz por una mala práctica y tenían todo para demandar al hospital, pero para eso tenían que hacerle una autopsia a su hermana y pues su mamá estaba muy mal, entonces no quisieron demandar al hospital porque pues significaba abrir el cuerpo de, 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 de esta persona y era sí. demasiado doloroso para la familia. Entonces yo creo en el karma, creo en el karma. Ya, yo creo en el karma, este, a mí, o sea, me di por bien pagada más que todo porque eh, mi bebé nació un martes porque pues 
me sacaron, tuve las fuerzas también para salir porque me tocó salir caminando, quitándome yo los, los cables del cuerpo, las ondas y todo eso. Ay. Y eso fue el día martes. Y el día jueves yo me entero que de acá, de mi misma zona en la que vivo, uh, literalmente entregaron un bebé muerto exactamente por las mismas condiciones en las que me tuvieron a mí. Entonces cuando yo me entré eso, mi reacción fue abrazar a mi bebé y decir, oh, gracias, Dios. Porque sí. no, o sea, lamento tanto que estén pasando ellos por, por, por eso, pero pues que estuve tan cerquita de estar en las mismas situaciones. Of course. I'm so sorry, lamento tanto que haya pasado eso. Ay, no, los hospitales. Ay, no, no le confiaría. Bueno, mi, mi mami es médico y, y ella tenía como su doctor de confianza para eso, pero sí era como, era el hospital, a veces ni siquiera ni siquiera te prestan atención, son bien groseros. No. So, yeah. I understand. I hate the hospitals too, the public hospitals yeah. too. Yeah. Yes. Con todas mis fuerzas, los odio. Los odio me ahora. too, me too. Yeah. yeah. Okay. I'm so sorry for that y espero que su niña esté muy bien y que crezca muy sana y que la tenga mucho tiempo en su vida. Eh, gracias. De hecho, uh, hubiera sido tanto, tanto que lamentar. Mi hija está por cumplir 10 años. De 10 años, 10 meses. <risa> 10 <risa> meses y hasta el momento eh, pues, gracias a los cuido la leche y pues primeramente a Dios, no le ha dado ni siquiera una gripe, nada, oh. nada ajá, es es She's it's so very strong. happy yeah, it's very happy too yeah. oh, that's amazing, me alegro she mucho always que... is a smile only, always, always she's a miracle, right? yeah, it's a, it's a big, it's My big miracle. De paso, los de paso, los doctores ya me habían dicho: Ya no vas a poder tener ni ningún hijo. Tenía como tres años en tratamiento y no, ya no, ya, ya perdí la fe. Ay, so, she is a miracle. <laughs> yeah, yeah, my I beautiful understand. miracle. Pero me alegro saber que está bien, que está yeah, en casa. Thank you very much. Yeah. A pleasure. Ok, um, tell me. Do you have any questions about the class? Is there something that you need to know? Something that I can do for you? Is there anything else I can do for you? No? Everything is fine? Yes. Okay. So if you don't have questions, I'm going to see you tomorrow in class, okay? See ya. Bye. 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 Have a really good night.